इंस्पिरेशनल कॉर्ड्स बोल सकते हैं या फिर एक तरह से थीम बोल सकते हैं वो क्या है द ग्रेटर योर स्टॉर्म द ब्राइटर योर रेनबो कहने का मतलब जितनी आप संजीदगी से आप तूफान मचाते हैं आपका जो रेनबो होता है कहने को रेनबो का मतलब यहाँ से एक तरह से आपके फ्रूट्स होते हैं आपका जो एक तरह से आपका फ्रूट्स या फिर आपके जो फल होते हैं वो बहुत मीठे होते हैं तो आप इसका कहने का मतलब यही है जितना ज़्यादा आप हार्ड हार्ड वर्क करते हो आपके फ्रूट्स होते हैं आपके जो फल मिलता है आपको रिजल्ट मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं ठीक है द ग्रेटर योर स्ट्रॉन्ग द ब्राइटर योर रेनबो यहाँ पे देखो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात और कर लेता हूँ देखो इंग्लिश चल रही है तो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बात होती है वो की बात होती है तो यहाँ पे एक सेंटेंस में आपको पता भी लग रहा होगा कि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि द ग्रेटर ग्रेटर आपको पता है कौन सी कंपेरेटिव डिग्री होती है देखो ग्रेट ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट ठीक है तो ग्रेट होता है ग्रेटर तो ग्रेटर के सामने कभी भी दे नहीं आ सकता क्योंकि दे किसके साथ में आता है आपका सुपरलेटिव डिग्री के साथ में यानी ग्रेटेस्ट के साथ में लेकिन आपको ये ध्यान रखना है दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हों और ऐसा हो कि ग्रेटर है यदि यहाँ पे ब्राइटर है ठीक है दोनों क्या है कंपेरेटिव डिग्री है तो जब दोनों कंपेयर करने की बात की गई हो तो एक से कोई दूसरा रिजल्ट आ रहा हो तो दोनों के साथ में आपको द यूज करना है द ग्रेटर द ब्राइटर तो अपना एक इंग्लिश का रूल है आपको याद रखना है द ग्रेटर योर स्टॉम द ब्राइटर योर रेनबो ठीक है आगे बढ़ते हैं देखो अपना पहला आर्टिकल है आज का वो है एंटी सिख राइट्स 1984 के बारे में 1984 के अंदर जो एक तरह से बोल सकते हैं एंटी सिख राइट्स हुए थे कहाँ पे हुए थे आपको अभी बता दूंगा ठीक है तो उसके बारे में आपको बता कि दो दिन पहले जो उसका जो लास्ट विक्टिम थे उनको एक तरह से फांसी की सजा हो चुकी है ठीक है एग्जीक्यूशन उनका एक तरह से बोल सकते हैं उम्र कैदी सजा हुई है जो भी उनको सजा हुई है उसको कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में एक तरह से समाया हुआ है इसमें वो कवर किया गया है याद करते हैं अपन देखो 1994 जैसे अपन कोई भी आप फॉर्म भरते हैं ठीक है कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें आपको ये पूछा जाता है कि आप सिख राइट से 1984 राइट्स के कहीं पीड़ित तो नहीं है आप कहीं उसके विक्टिम तो नहीं है ठीक है आपको पूछा जाता है यदि आप वहाँ पे होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रिजर्वेशन टाइप कुछ कुछ आपको थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा आपको प्रायरिटी दी जाती है तो वहाँ पर आपको पूछा जाता है तो वो कहीं ना कहीं रिलेटेड इसी से बात करते हैं द कन्विक्शन ऑफ टू मैन कन्विक्शन मतलब दोष पूर्ण पाना जाना किसी को दोष पूर्ण पाया जाना मतलब कि उस पर दोष मन देना कन्विक्शन ऑफ टू मैन दो लोगों का जो एक तरह से उन पर दोष लगा है ऑफर्स एक ग्लिमर ऑफ होप ऑफर्स करता है ये देखो ऑफर्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है देखो आपको बता दूँ ऑफर्स जो है मैन उनकी फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है दैट मीन्स ये आपको पता है टू मैन के लिए नहीं आया है क्योंकि टू मैन हो गया प्लूरल तो आपको मैंने इंग्लिश के अंदर रूल पढ़ाया है कि जब ऑफ लग के कोई दो आपके सब्जेक्ट या फिर दो नाउन ऐड होते हैं आपके करेंट होते हैं तो आपका जो यहाँ पे वर्ब आने वाली है वो आपकी पहली नाउन के अकॉर्डिंग आएगी और कन्विक्शन क्या है सिंगुलर है तो यहाँ पे ऑफर्स आया है टू मैन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ऑफर आता है लेकिन यहाँ पे यूज अपन टू मैन के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे बात करते हैं द कन्विक्शन ऑफ टू मैन ऑफर्स ये क्या आपको ऑफर करता है ये कन्विक्शन जो हुआ ए ग्लिमर एक चमक ऑफ होप यानी आशा की किरण पैदा करता है आपके मन में टू अदर विक्टिम्स जो और भी आपके विक्टिम्स हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है ऑफ द एंटी सिख पोग्राम पोग्राम क्या होता है पोग्राम होता है हमला एक तरह का हमला जो कि कम्युनिटी टाइप के लोगों पे होता है जैसे हम सिख हमले की बात कर रहे हैं तो सिखों पे जो हमला हुआ था उसकी बात कर रहे हैं तो पोग्राम क्या होता है हमला होता है तो देखो इस कंप्लीट लाइन का सेंटेंस क्या मतलब क्या है अभी जो कन्विक्शन हुआ दो लोगों का कहीं ना कहीं एक वो आशा की किरण है उन लोगों के लिए जिनको अभी तक एंटी सिख प्रोग्राम से न्याय नहीं मिला है कंप्लीट हिंदी में बता दिया मैंने आपको देखो ये रेड सक्सेस ही बोलेंगे इसको क्योंकि इतने साल बाद आपको 34 इयर्स हो चुके हैं उन बातों को ए रेड सक्सेस इन द लॉन्ग स्ट्रगल टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस परपेट्रेटर्स क्या होते हैं जो आप किसी को प्रताड़ित करते हैं है ना कैन प्रताड़ित करने की बात यहाँ पे ये जिन्होंने दंगे फसाद किए थे ना उनकी बात चल रही है उनको एक तरह से उनको जस्टिस के अंदर लाना उनको न्याय के अंदर लाना वो पनिश करना उनको एक तरह से बहुत लंबी स्ट्रगल रही है और बहुत ये रेयर सक्सेस है क्योंकि इतने साल हो गए 34 इयर्स में यदि आपको कोई यदि आपका डिसीजन आता है तो बहुत बड़ी बात है ए मॉब अटैक मॉब क्या होती है मॉब होती है गुस्सेल भीड़ ऑन शॉपकीपर्स इन महिपालपुर महिपालपुर के अंदर जो शॉपकीपर्स में जो मॉब ने अटैक किया था वॉज रिसेक्टेड आफ्टर बींग क्लोज एज अन ट्रेस्ट इन नाइनटीन में ये दंगा हुआ था लेकिन फाइल बंद कर दी गई लेकिन यह फाइल पुनः एक तरह से जीवित हो गई रिसरेक्ट का मतलब होता है पुनः जीवित होना या पुनः उठ खड़ा होना आफ्टर बीइंग क्लोज एज अंट्रेस्ड इन 1994 उन्नीस सौ के अंदर इस फाइल को पुनः खोला गया और पहले इसको बंद कर दिया गया था एन एस आई क्या होती है स्पेशल
देखो अपने को प्रोनाउंसिएशन से करना काम करना होता है डील करना है अपने को लेटर से कुछ नहीं करना एस स्टार्ट होगा एस से ए से तो ए मतलब आपका वोवल साउंड वोवल साउंड मतलब एन एन एस आई टी रियो पॉइंट द केस ऑफ नाइनटीन एटी फोर राइट्स हैज इल्डेड रिजल्ट इल्ड का मतलब होता है परिणाम पाना यानी कि एक तरह से अपने को परिणाम जो मिलता है उसको बोलते हैं यील्डेड रिजल्ट ठीक है यशपाल सिंह एंड नरेश सेरावत टू कन्विक्शन सेंटेंसेज अभी जो आपको सेंटेंस यानी जो सजा मिली है वो किसको मिली है यशपाल सिंह को नरेश सरसरावत को द ट्रायल कोर्ट टूक टू द न्यू इन्वेस्टिगेशन एंड सेट दैट फ्रेश इज कंजेंट एंड रिलायबल ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा कि जो पहले के जो तथ्य हैं फैक्ट्स हैं या फिर कुछ भी चीज़ है उस पर विश्वास नहीं किया जाएगा लेकिन जो फ्रेश होगा जो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होगा वो कहीं ना कहीं रिलायबल होगा कजेंट मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है अपन फ्रेश इन्वेस्टिगेशन पे विश्वास करेंगे जो एस आई टी अपन ने गठित करी है इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स इन्वेस्टिगेशन मतलब जो आपके तहकीकत करते हैं जैसे पुलिस हो गया प्रोसिक्यूटर यानी आपके एडवोकेट्स हो गए प्रोसिक्यूटर सेल्डम सक्सीड कभी कभार सक्सीड होते हैं किस चीज़ में इन नेलिंग पोलिटिकल लीडर्स एंड डियर की हैंचमैन बहुत अच्छी बात है देखो रियलिटी है रियलिटी क्या है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं पुलिस होती है और साथ में जो वकील होते हैं प्रोसिक्यूटर्स होते हैं एडवोकेट्स होते हैं वो बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो सक्सीड होते हैं सक्सेस पाते हैं किस चीज़ को करने में पॉलिटिकल लीडर्स को नेल करने में नेल करने मतलब यहाँ पे है उनको दबाने में डिफीट करने में और साथ साथ में उनके दियर की यानी इम्पोर्टेंट की का मतलब चाबी नहीं है की का मतलब इम्पोर्टेंट या फिर बोल सकते हैं कि पाइवोटल है ना देर की हैंचमैन हैंचमैन होता है एक तरह से बोल सकते हैं कि जो सह अपराधी होता है ना जिसको अपन बोलते हैं एकम्प्लाइस है ना एकम्प्लाइस वर्ड मैंने काफी बार डिस्कस किया अपनी क्लास में आपको दो वर्ड होते हैं एकम्प्लीस जिसका मतलब होता है काम को कंप्लीट करना सक्सेसफुली उसके साथ में होता है एकम्प्लाइस सह अपराधी ठीक है तो इन्वेस्टिगेटर प्रोसिक्यूटर होते हैं वो बहुत कम बार सक्सेस होते हैं किन लोगों को सजा दिलाने में पॉलिटिकल लीडर्स को और उनके सहायकों को बात है यहाँ पे ये द लास्ट टाइम ए पर्सन इन्वॉल्व इन द एंटी सिक राइट्स वाज सेंटेंस टू डेथ वाज इन 1996 आज से लगभग 22 टू ईयर्स पहले यहाँ पे जो एंटी सिक राइट्स का जो तरह से विक्टम था विक्टम नहीं यहाँ पे सॉरी जो पर्सन इन्वॉल्व था उसको यहाँ पे सजा दी गई थी बट किशोरी लाल नॉन एज द बुचर ऑफ त्रिलोकपुरी मैनेज टू इवेड अवे किशोरी लाल जिसको कहा जाता था कि वो बुचर यानी जो एक तरह से कसाई होता है बुचर ऑफ त्रिलोकपुरी था उसको कहीं वो कहीं ना कहीं बच के निकल गया मैनेज टू अवेड अवे 1994 पुलिस कनाइव्ड विद द राइटर्स और मे बी करप्ट 1994 में क्या हुआ था देखो ऑब्वियस है कि कोई कोई क्राइम होता है तो पुलिस वहाँ पहुँचते हैं लेकिन यदि पुलिस के अंदर थोड़ा सा यदि वहाँ उनके जो इंस्पेक्टर्स होते हैं या कोई भी जो पर्सन होता है किसी भी पोस्ट पर यदि वो करप्ट करप्ट हो जाता है क्योंकि यदि सामने दंगा करने वाला यदि पुलिस को कोई भी रिश्वत देता है या फिर जैसे बोल सकते हैं ना हथेली गर्म करना वैसे ही यदि वो करता है तो पुलिस क्या होती है कोनाई हो जाती है और कोनाई का मतलब क्या होगा एक तरह से इलीगल कुछ इलीगल काम करना इलीगल मतलब यहाँ पे क्या होगा देखो दंगे में पुलिस आएगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी लेकिन पुलिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करती या फिर बाइस्ट हो जाती है उन लोगों के लिए जो इन्होंने क्राइम किया है तो बोलेंगे पुलिस कोनाइव हो गई कोनाई को मैंने लास्ट लाइन में अपना डिस्कस किया है उसको वहाँ डिस्कस कर लेंगे विद द राइटर्स राइटर्स मतलब जो दंगे फसाद करते हैं और वे भी करप्ट करप्ट भी हो सकते हैं किसके बारे में बात हुई है पुलिस के बारे में बात हुई है ठीक है कौन नाइड हो गए हैं अपना द स्लो जुडिशियल प्रोसेस इंडिया की देखो तो प्रॉब्लम ये रही है कि अपना जुडिशियल प्रोसेस है अच्छी है काफी लेट रिजल्ट आता है लेकिन बहुत स्लो है वॉज मेड इवन मोर एक्सक्रूसिएटिंग एक्सक्रूसिएटिंग होता है थोड़ा सा टॉर्चर करना और आपको थोड़ा दखल करना आपको परेशान करना अनोय करना ठीक है एक्सक्रूसिएटिंग बाई मैनिपुलेटेड इन्वेस्टिगेशन एंड सोडी प्रोसिक्यूशन सोडी का मतलब क्या होता है तो वो सोडी बहुत अच्छा वर्ड है बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है एंटनीम सिनोनिम वन वर्ड में सोडी का मतलब होता है थोड़ा सा घटिया टाइप थोड़ा चीप टाइप चीप बोलते ना चीप चीप का मतलब सस्ता नहीं है थोड़ा सा उसकी क्वालिटी कहीं ना कहीं डाउन है तो क्वालिटी किसकी डाउन की बात करें प्रोसिक्यूशन की प्रोसिक्यूट मतलब सवाल जवाब करना प्रोसिक्यूट करना किसी पर्सन को तो वो जो चीज़ है वो बहुत ही इन्फीरियर है बहुत ही घटिया बहुत ही चीप किस्म की या फिर बहुत ही लो लेवल की है तो क्या बात है जुडिलिस प्रोसेस अपनी है वो बहुत ही अपने टॉर्चर भी करती है इन्वेस्टिगेशन को और साथ में वो उसका जो प्रोसिक्यूशन है वो बहुत ही आपका चीप भी है ए लॉन्ग टाइम कांग्रेस फंक्शनरी कांग्रेस के अंदर एक जयपाल सिंह नाम के जो फंक्शनरी जो काम करते थे बहुत लॉन्ग टाइम उन्होंने काम किया हैड बीन ट्राइड एंड एक्टेड बाई ए मजिस्ट्रेट कोर्ट ठीक है एज अर्ली एज इन नाइनटीन इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ इन्फ्लुएंशियल पीपल हैव मैनेज टू इवेट द लो ये एक एग्जाम्पल है जयपाल सिंह का
कि जो पीपुल बहुत ही उनका ज़्यादा प्रभाव होता है किसी क्षेत्र के ऊपर लीडर्स बोल सकते हैं आप या फिर आप जो वेलफेयर सोसाइटी वाले होते हैं उनको बोल सकते हैं लेकिन यहाँ पे तो करप्टिव लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे कांग्रेस के देखो कांग्रेस को यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कांग्रेस के फंक्शनरी कौन थे जयपाल सिंह वो एक तरह से इन्फ्लुएंशियल पीपल थे लेकिन 1996 में उनको कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक्विट कर दिया बरी कर दिया एक्विट का मतलब क्या होता है बरी करना बरी कर दिया तो ये चीज़ क्या दर्शाता है ये चीज़ दर्शाता है कि भैया जो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं प्रभावशाली लोग होते हैं वो किस प्रकार से इवेड इवेड का मतलब बच के निकल जाना इवेड द लॉ यानी लॉ से बच के निकल जाते हैं नियम कायदे कानून से बच के निकल जाते हैं ये बात यहाँ पे कही गई है द लेटेस्ट वर्डिक्ट यह बात करते हैं लेटेस्ट वर्डिक्ट की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी लेटेस्ट वर्डिक्ट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द इफ्लक्स ऑफ ईयर्स नीड नॉट बी एन इम्पीडेंट To the project of securing justice, बहुत अच्छी बात है बहुत ही गहरी बात कही है कि जितने साल गुजर जाओ इफ्लक्स का मतलब होता है एक तरह से टॉरेंट यानी बाढ़ आना कितना भी ईयर्स गुजर जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या है नीड नॉट ये जो ईयर्स आपके गुजर रहे हैं नीड नॉट एन इम्पीडेंट इम्पीडेंट मतलब कोई बाधा पैदा करना तो आपके ये जो ईयर्स गुजर रहे हैं पास आउट हो रहे हैं ये आपका इम्पीडमेंट यानी बाधा पैदा नहीं करते हैं किस चीज़ के लिए to the project of securing justice, securing justice यानी किसी को जस्टिस मिलना चाहिए इसमें चाहे कितना भी टाइम लग जाओ जस्टिस तो मिलना ही चाहिए यहाँ पे ये बात कही गई है इट ऑफर्स ए ग्लिमर ऑफ होप फॉर सब्सटेंशियल जस्टिस डिस्पाइट द पैसेज ऑफ थर्टी फोर ईयर्स ये जो बात कही गई है ये कहीं ना कहीं आशा की किरण है किस चीज़ के लिए कि भैया थर्टी फोर ईयर्स हो गए जस्टिस को लेकिन जस्टिस मिला तो सही आखिर में हालांकि इंडिया की तो आपका जुडिशल प्रोसेस स्लो है बट इट्स क्वाइट इफेक्टिव ये अपना कंप्लीट आर्टिकल था 1994 का ठीक है 1994 में जो एंटी सिख राइट्स हुए थे ना वो आ, कब हुए थे और उसके बारे में किस किस ने जो हेल्प करी थी और कब कब यहाँ पे वर्डिक्ट आया था और साथ के साथ यहाँ पे जो एक तरह से कांग्रेस के फंक्शनरी हैं जयपाल सिंह उनकी बात की गई है और एक तरह से अपना जुडिशियल प्रोसेस है उसकी भी बात की गई है तो अपना कंप्लीट आर्टिकल था एंटी सिक्स राइट्स के बारे में बात करते हैं अटैक ऑन काबुल नो एंड ऑफ वॉर ये आपका इंटरनेशनल एक तरह से आर्टिकल है बात करते हैं काबुल जो अफगानिस्तान की राजधानी है देखो काबुल में अफगानिस्तान में आपको बेसिक ओवर बता देता हूँ हो क्या रहा है देखो यहाँ पे एक तरह से तो एक तो हो जाएगी आपकी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की ठीक है गवर्नमेंट तो जैसे इलेक्टिव और सेलेक्टिव होती है उनको चुना के जाता होता है ठीक है निर्वाचित होते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है प्रॉब्लम्स है यहाँ पे एक तो यहाँ पे जो अफगान है अफगान जो एक तरह से बोल सकते हैं जो यहाँ पे बात करूँ मैं जो आई है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी आईएसआईएस जिसको अपन बोलते हैं उसका खतरा है वो यहाँ पे बहुत अटैक करती हैं साथ में जो तालिबानिज्म है तालिबान की जो लोग एक तरह से समूह है एक तरह से जो वो है वो भी यहाँ पे अपना जो पर्चोस माना जाता है तो यहाँ पे तीन चार फ्रंट हो गए कौन कौन अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो कि एक तरह से डेमोक्रेसी है लेकिन उस डेमोक्रेसी को धड़ल्ले से खत्म कर देते हैं कौन लोग एक तो आपके तालिबान के एक आई के तो अफगानिस्तान पर दो तरफ से खतरा मंड रहा है एक तो आई का एक तरह से तालिबान का और यूं कहें कि इनसे अलग एक यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कहीं ना कहीं वहां पे एक तरह से अपना वर्चस्व वो भी जमाना चाहता है वर्चस्व की बात नहीं करें लेकिन फिर भी वो तालिबान और आईएस को खत्म करना चाहता है लेकिन तालिबान एंड आईएस एस सीधा सीधा यही चाहते हैं कि हमको यूएस यहाँ पे बीच में क्यों आ रहा है यूएस को हटाओ यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स के जो एक से सोल्जर्स होते हैं सैनिक होते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे है उनको यहाँ पे हटाने की बात कौन करता है तालिबान करता है तो मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक से द हॉरिफिक अटैक अब प्रजेंट में क्या हुआ दो दिन पहले क्या हुआ एक तरह से काबुल के अंदर एक तरह से मान लो कि एक तरह से सोसाइटी मीटिंग चल रही थी ठीक है जो यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए थे एक ही धर्म के थे सबके सब ठीक है तो उनके ऊपर हमला हुआ बॉम्ब फटा और लगभग फिफ्टी फाइव पीपल एटलीस्ट वो डेड हो गए ठीक है बात करते हैं आपकी द हॉरिफिक अटैक इन काबुल मस्ट प्रॉम्प्ट ग्रेटर मोमेंटम इन पीस टॉक्स प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इंस्टेंटली अपने कुछ करना पड़ता है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन प्रॉम्प्ट एक्शन होती है ना वैसे इंस्टेंटली ये जो अटैक हुआ काबुल के अंदर अपने को बताता है कि अपने को प्रॉम्प्ट करना चाहिए इनिशिएट करना चाहिए ग्रेटर मोमेंटम एक तरह से अपने को कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा किस चीज़ इन पीस टॉक्स जो शांति वार्ता होती है शांति वार्ता देखो बहुत बार हो भी चुकी है अभी थोड़े दिनों पहले जो रशिया मैं आगे डिस्कस करूँगा रशिया ने भी ऑफर किया था कि तालिबान आपका अफगानिस्तान यूएस ये सारे सारे तरह से इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो यहाँ पे आके इकट्ठा हुए थे लेकिन कोई भी उसका सलूशन नहीं निकला लेकिन अब तो क्या हो गया भाई जब आपके अटैक होंगे तो अटैक का तो सीधा सा सलूशन एक ही है कि आपको पीस
देखो यहाँ पे डिसेंट कौन सा डिसेंट है डिसेंट बहुत सारे होते हैं एक आपके सामने दिख रहा है डिसेंट इसका मतलब होता है ढलान की तरफ जाना या फिर डाउन होना डाउनफॉल होना कहने का मतलब ये आप मान लो एक होता है डिसेंट जिसका मतलब होता है अच्छा ठीक है एक होता है डी आई डबल एस ई एन टी डिसेंट मतलब आपकी असहमति होना तो डिसेंट जिसमें डबल एस आता है एक आपके सामने डिसेंट ये दिख रहा है और एक हो जाएगा डी ई सी ई एन टी डिसेंट यानी रुचि कर होना मतलब अच्छा होना जो दिखने में अच्छा होता है डिसेंट अपने बोलते हैं ना वो वाला डिसेंट होते तीन आपको ध्यान रखना है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है अफगानिस्तान डिसेंट इन टू केवोस केवोस होती है हलचल या फिर मतलब ऐसे बोल सकते हो कि इधर उधर भागना ठीक है हलचल मचना तो अफगानिस्तान में हलचल मची हुई किस चीज़ से आपको पता है अटैक हुआ रिलीजियस गैदरिंग पे एक 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 ही रिलीजन के वहाँ पे लोग इकट्ठा थे और किलिंग एटलीस्ट फिफ्टी फाइव पीपल मोस्टली क्लरिक्स एंड स्कॉलर्स ज़्यादातर वहाँ पे क्लर्क जो वर्क करते हैं और स्कॉलर्स जो कि स्कूल जो कि स्टूडेंट्स होते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो अनुयायी होते हैं स्कॉलर्स मतलब अनुयायी किसी को फॉलो करने वाले उन पर अटैक हुआ एटलीस्ट किलिंग फिफ्टी फाइव पीपल अब ये क्यों इकट्ठा होते हैं उसकी बात करते हैं देखो इस्लाम में एक तरह से बोल सकते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं उनमें दो एक तरह से ग्रुप है सिया एंड सुन्नी ठीक है सिया एंड सुन्नी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं ठीक है बात करते हैं गैदर्ड दे आर गैदर्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद वो किस लिए इकट्ठा हुए थे जो बर्थ एनिवर्सरी होती है एक तरह से जन्म की जो वार्षिक जो एक तरह से उत्सव होता है किसका प्रॉफिट यानी मोहम्मद का तो उसी टाइम क्या हुआ बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ ठीक है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जिसने एक्सप्लोड किया उसकी बात करते हैं तो तालिबान डिनाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान ने क्या करना रिस्पॉन्सिबिलिटी डिनाई कर दिया डिनाई मतलब खंडन कर दिया कि मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं था एंड साइन टू इस्लामिक स्टेट यानी आई तो कहीं ना कहीं तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है लेकिन आई की तरफ उसने सरा किया है इन अफगानिस्तान द ग्रुप हैज कैरिट आउट सीरीज ऑफ अटैक्स ऑन द सी आर रिलीजियस गैदरिंग्स एंड मॉस्क्यूल्स कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान में जो ग्रुप होते हैं उन्होंने बहुत सारे अटैक्स किए हैं किस पे जो सिया मैंने आपको बताया सिया एंड सुन्नी दो मैंने ग्रुप बताए तो सिया जो रिलीजियस गैदरिंग्स होती है और मॉस्क्यूज होते हैं ठीक है मॉस्क्यू मतलब मस्जिद तो सिया के जो फ्रंट वाले लोग होते हैं उनकी जो गैदरिंग होते हैं उन पर लोग अटैक कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि जब सिया पर अटैक हो रहा है तो कौन कर रहा होगा सुन्नी अब सुन्नी क्या सोचते हैं सुनी जो एक तरह से एक तरह से कायनात है या फिर जो उनका ग्रुप है वो क्या सोचती है हार्ड लाइन सुनने क्या सोचते हैं हार्ड लाइन मतलब एक तरह से कट्टर बोल सकते हैं एक तरह से बायोट्री बोल सकते हैं हार्ड लाइन सुनी कंसीडर करते हैं वेनिरेटिंग द प्रॉफिट बर्ड ए सेक्रीलेजियस देखो वेनिरेट का मतलब होता है सम्मान करना ठीक है किसी का आदर करना सम्मान करना तो यहाँ पे हार्ड लाइन सुनी क्या सोचते हैं कंसिडर करते हैं कि भैया प्रॉफिट का बर्थडे का सम्मान करना प्रॉफिट का सम्मान करना सेक्रिलेजियस है यानी एक तरह से गलत है धर्म धार्मिक रूप से गलत है सो so, इससे क्या होगा सो मेकिंग देम अटैक ऑन सिया के दिन अब वो क्या करेंगे और ये काम करता हुआ ना सिया सिया वाले करते हैं तो यहाँ पे सिया वाले इकट्ठा हुए थे सबके सब उन पर अटैक हुआ था तो अटैक ऑब्वियसली किसने करवाया होगा सुनी नहीं करवाया होगा तो हार्ड एंड सुनी सोचते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना दैट इज सेक्रिलेजियस और प्रोफेन गलत है अपवित्र है सो इनको एक तरह से मौका मिल गया आपको अटैक करने का देखो यहाँ पे एक तरह से फोटो इंक्लूड की गई है तो इस फोटो में आपको दिख रहा है कि जो गैदरिंग हुई थी वो कितनी अच्छी लग रही होगी पहले लेकिन ये फोटो कब की है ये फोटो आफ्टर बॉम्ब अटैक की है ठीक है जब बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ उसके बाद की जो फोटो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे क्योस मची हुई है वो एक तरह से आपका सामान कितना बिखरा हुआ है और यहाँ पे नीचे तो दिख रहा है यहाँ पे देखा जा सकता है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे डेड बॉडीज होंगी पहले यहाँ पे ब्लड बिखरा हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर लिखा हुआ है एथनिसिटी इज ऑन थ्रेट जो आपकी एथनिसिटी होती है जो आपका जो एक तरह से आप जो जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं जिस रिलीजियस अफेयर्स होते हैं आपके वो एक तरह से आपके थ्रेट में है एक तरह से संकट में है आगे बात करते हैं गैदरिंग जो हुई थी सो इजीली असोल्टेड बाई टेररिस्ट इज वरिंग ये बहुत चिंताजनक बात है कि जो गैदरिंग्स होती हैं जो आप लोग इकट्ठा होते हैं किसी धर्म के लिए उन पर एक तरह से असोल्ट होता है उन पर एक तरह से अटैक होता है डेस्पाइट रिपीटेड प्रोमिस यानी बहुत सारे प्रोमिस रिपीट कर लिए गए हैं बहुत सारे प्रोमिस हो चुके हैं बाई द गवर्नमेंट गवर्नमेंट के द्वारा द सिक्योरिटी सिचुएशन हैज डिटेरियोरेटेड डिटेरियोरेशन का मतलब होता है डिके होना टूटना फूटना कम होना नीचे की तरफ डाउनफॉल होना यानी बहुत सारे प्रोमिस गवर्नमेंट ने कर लिए हैं लेकिन इसके बावजूद भी डिस्पाइट का मतलब इसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है एक तरह से जो चाहे जब बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो सिक्योरिटी कहाँ है सिक्योरिटी की सिचुएशन क्या है वो बहुत ही कम है बहुत ही ची
उसकी एम्बेसीज पे ठीक है एम्बेसीज बहुत सारे एम्बेसडर मारे भी गए थे दूसरे देशों के तो तालिबान ने वो हमला करवाया था तालिबान विच इज मोस्ट अटैकिंग गवर्नमेंट ऑफिस एंड सोल्जर द अदर इज विद आई एस आई एस एन इस्लामिक स्टेट वो क्या करता है वो करता है टारगेट सिविलियंस को माइनॉरिटीज को एंड क्लरिक्स को तो क्लरिक्स वर्ड यहाँ पर भी आया क्लरिक्स वर्ड वहाँ पर गैदरिंग भी क्लरिक्स की हुई थी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधा सा पॉइंट जा रहा है कि यहाँ पे आई एस ने यानी इस्लामिक स्टेट ने यहाँ पे हमला करवाया होगा श्योर नहीं है बट करवाया होगा नाउ दिस स्टेलमेट स्टेलमेट क्या होती है स्टेलमेट बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ ये वर्ड मैंने वापस रिपीट कर रहा हूँ स्टेलमेट इज दैट कंडीशन इन विच नो प्रोग्रेस इज मेड ऐसी कंडीशन जिस यहाँ पे कोई प्रोग्रेस जहाँ पे आप फ्लरिश नहीं कर सकते जहाँ पे आप फल फूल नहीं सकते ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं स्टेलमेट डेड लॉक भी बोलते हैं इसको दिस स्टेलमेट हैज प्रॉम्प्टेड द अफगान गवर्नमेंट एंड इट्स इंटरनेशनल बैकर्स टू लुक फॉर वेज अदर देन वॉर टू फाइंड ए सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इस चीज ने इस ऐसी सिचुएशन ने एक तरह से इनिशिएट कर दिया चीजों को अफगान गवर्नमेंट को सोचने में मजबूत कर दिया है कि वॉर यानी एक जंग जो होती है आपका जो युद्ध होता है वो कहीं ना कहीं आपका सोल्यूशन नहीं है सोल्यूशन क्या है उनको सोचना पड़ेगा ठीक है बात करते हैं सोल्यूशन की आप सोल्यूशन पे आते हैं यूएस रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं किसके लिए अफगान के लिए अफगानिस्तान के लिए उनका नाम है जलमे खलीज ठीक है इन्होंने क्या किया था टॉक टू विद बात करी तालिबान के साथ में कहां पर दो हमें आपको पूछा जा सकता है कि एक तरह से यूएस रिप्रेजेंटेटिव की और तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी टॉक कहां हुई थी दो हम के अंदर हुई थी ठीक है रशिया भी एक तरह से कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है देखो यूएस एंड रशिया आर टू डिफरेंट थिंग्स ओके दे आर टू डिफरेंट काउंटर पार्ट वी कैन से बट रशिया ऑल्सो स्टेप डी वाई बिकॉज ही ऑल्सो सॉरी ही इट ऑल्सो वॉन्ट्स टू ऑर्गेनाइज ए पीस कॉन्फ्रेंस ठीक है कहीं ना कहीं वही पीस चाहता है शांति चाहता है तो उसने भी एक तरह से स्टेप इन एक तरह स्टेप इन का मतलब होता है कि भाग लेना रशिया ने भी भाग लिया किस चीज में कि हाँ भैया मैं ऑर्गेनाइज करवा रहा हूँ पीस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे तालिबान और अफगान के रिप्रेजेंटेटिव मिल सकते हैं तो उसने ऐसा करवाया भी लेकिन आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपको पता है तालिबान की जो डिमांड्स है वो बहुत ही एक तरह से मानने के लिए थोड़ा मतलब जो पुलिस वाले हैं या फिर सोल्जर्स हैं वो वहां से हटने चाहिए अफगानिस्तान से जो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यूएस यूएस को हटाना चाहते हैं वहां से एज ए प्री कंडीशन ये तो उनकी पहली कंडीशन है एंड वॉन्ट्स वो चाहते क्या है चेंजेस इन द अफगान कॉन्स्टिट्यूशन ये सबसे बड़ी बात तो यही है वो कहीं ना कहीं अफगान कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस चाहते हैं तो देखो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन आपको डिसाइड करता है आपकी डेमोक्रेसी ठीक है आपका जो जीना है आपके राइट्स है बेसिक राइट्स है आपके जो नियम है कायदे कानून को सबको डिसाइड करता है बट यदि तालिबान चाहता है कि वो अफगान कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करे तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल कतई नहीं होने वाला क्योंकि वो ऐसे रूल डाल देंगे ऐसे रूल सेंक्शन कर देंगे कि आप उसमें जी नहीं पाओगे या फिर अपना एक तरह से हेजमोनी कर लेंगे एक तरह से अधिकार कर लेंगे पूरे अफगानिस्तान पे तो वो क्या चाहते हैं आपको मैंने बता दिया ठीक है वाई द अमेरिकन से ए ट्रूप्स पुल आउट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशन विद द तालिबान अमेरिकन क्या कहते हैं अमेरिकन कहते हैं कि भैया ट्रूप्स को हटाने की बात तो आप भूल ही जाओ हम नहीं हटाने वाले वहां से ट्रूप्स क्योंकि उनको भी पता है अमेरिकन को भी अमेरिकन भी जानते हैं कि ट्रूप्स हटते तो क्या होगा ठीक है दंगे पसा दूंगी बहुत ज्यादा तालिबान अग्रीड टू ए ब्रीफ सीज फायर देखो तालिबान ने एक तरह से एक हिंट दिया इस बार की जो ईद थी समर के अंदर ईद थी ईद आपको पता है कि बहुत ही पवित्र त्यौहार है मुस्लिम कम्युनिटी का जो ईद थी उस पर तालिबान एग्री हो गया किस बात पे ब्रीफ यानी छोटा सीज फायर सीज फायर होता है कि एक तरह से दोनों देशों की जो मतलब सीज फायर ऐसे होता है कि दोनों देश जो लड़ रहे हैं वो एक तरह से अपनी आर्मी को पीछे हटा लेते हैं कि भैया थोड़ी देर के लिए विराम लेते हैं युद्ध विराम को बोलते हैं सीज फायर ओके विद गवर्नमेंट फोर्सेस अराउंड ईद अर्लियर दिस ईयर इस साल में जब ईद का फेस्टिवल आया था जो उनका आया था वो फेस्टिवल उस टाइम में जो तालिबान ने क्या किया था सीज फायर कर लिया था यानी अपने ट्रूप्स को हटा लिया था एक तरह से थोड़ा विराम दे दिया था वहाँ के नागरिकों को कि भैया हाँ आप ईद सेलिब्रेट कर लो इट इज़ ऑल्सो फेसिंग हीट फ्रॉम द आई आईएस के भी आपको बहुत सारी एक तरह से धमकियां मिल रही हैं थ्रेट्स मिल रही हैं नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज और दी कैन से कंक्लूजन ऑफ द ऑफ द होल आर्टिकल द क्वेश्चन इज वेदर द गवर्नमेंट कैन सीज द मोमेंट सीज द मोमेंट मतलब ग्रेप द अपॉर्चुनिटी 
कहने का मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उसको सीज कर लेते हैं जब कर लेते हैं दैट इज सीज द मोमेंट स्ट्रेंथन इट्स ऑन काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स एंड नेगोशिएट फ्रॉम ए पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ कहने का मतलब गवर्नमेंट को क्या करना है इस मोमेंट को सीज करना है और कहने का मतलब जो तालिबान है आई उनके साथ में जो पीस टॉक्स हैं शांति वार्ता है उन पर कहीं कहीं ध्यान देना पड़ेगा विथ बैकिंग फ्रॉम इंटरनेशनल एक्टर्स कहने का मतलब इंटरनेशनल एक्टर ऑफकोर्स यूएस वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस कहने का मतलब यूएस से भी आपको हेल्प लेनी है लेकिन साथ में जो तालिबान आई एस है उनके साथ भी आपको कहीं कहीं पीस टॉक बना के चलनी पड़ेगी नहीं तो वो क्या करेंगे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे लोग मरेंगे एंड इट्स एन इंडीड ए टॉल ऑस्क कहने का मतलब ये बहुत ही आपके लिए अप हिल टास्क होने वाला है बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है ठीक है अपने कंप्लीट आर्टिकल थे आज के देखो अपना आज का वो क्या बुस्ट है दट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ऑल क्योंकि क्योंकि आपको पता है इंग्लिश को सीखने का मतलब है आपको रीडिंग भी आनी चाहिए और साथ साथ में आपको मीनिंग भी पता होनी चाहिए या आपके पास मीनिंग की जो एक तरह से आपके पास जो आपका ट्रेजर है खजाना है वो कम है तो आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे तो इसको इंक्लूड करने का मतलब यही है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड पता हो द फर्स्ट वर्ड इज टर्स क्या बोलेंगे इसको पनर्स क्या करेंगे टर्स दिस इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट आप कोई भी बात बोलते हैं यदि आप तो बहुत लंबा छोटा बोलते हैं बात बोलनी थी वन सेंटेंस में आप बता दें पांच सेंटेंस तो आप वन सेंटेंस का भी यदि वन वर्ड कर देते हैं ठीक है जैसे आप बोलेंगे कि स्टडी ऑफ ऐसे बोल सकते स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स मैंने चार वर्ड बोले फिर मैं बोलूँ बायोलॉजी एक वर्ड बोला तो बायोलॉजी जो मैंने बोला दैट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट इफेक्टिवली कट शॉर्ट कहने का मतलब आपको अकॉर्डिंग टू टू द पॉइंट बोलना है बहुत छोटा सा करके बोलना दैट इज कॉल्ड टर्स फालतू को बकवास नहीं करनी कहने वाला यही है द वर्ड इज पैराडाइम इसमें देखो तो जी को प्रोनाउंस नहीं करना है क्या बोलेंगे इसको पैराडाइम इसमें जी मैंने बोला ही नहीं पैराडाइम ये होता है स्टैंडर्ड टिपिकल और परफेक्ट एग्जांपल किसी का प्रोटोटाइप होता है एक तरह से उसका मॉडल होता है दैट इज कॉल्ड पैराडाइम स्टैंडर्ड होता है ठीक है सेक्रीलेजेस मैंने बता चुका हूँ किसी धर्म की निंदा करना ब्लास फेमस होना और प्रोफेन होना ठीक है सेडिसस सेडिसस देखो तो बहुत अच्छा वर्ड है सेडिसस का मतलब होता है कि किसी को उकसाना ठीक है रिबेलियन के लिए मतलब कि एक तरह से प्रतिशोध मतलब प्रतिशोध नहीं यहाँ पे बोलेंगे एक तरह से आपके सामने आपके सामने खड़ा होने के लिए जंग करने के लिए आपके जो इंसेंडियरी देखो कल वर्ड डिस्कस किया था मैंने इंसाइटिव यानी आपको उकसाने के लिए अराउज करने के लिए ठीक है दैट इज कॉल्ड सेडिसस क्राइम और सेडिसस वर्क ब्रश साइड इज आवर फ्रेज ऑफ टूडे एंड दैट मीन्स बार फ्रॉम अटेंशन और कंसिडरेशन दैट मीन्स कि आप किसी भी चीज से यदि कंसिडर होने से आपको अलग कर दिया जाता है देखो बार का मतलब क्या होता है ये बार क्या चीज आपको बताए ये आपको वर्ब है और इस बार को आप ऐसे लिखते हैं देखो आपने वर्ड सुना होगा कि आपको एग्जाम से बैड कर दिया गया सुना है आपने एग्जाम से आपको बैड यानी आपसे एग्जाम छीन ली गई आपसे आपको एग्जाम से वंचित कर दिया गया बहुत बार आप एग्जाम देने जाते हैं तो एडमिट कार्ड पे लिखा जाता है कि बाय अनफेयर मींस यदि आपने कोई अनुचित काम किया है तो आपको एग्जाम से डिबेड कर दिया जाएगा डिबेड फ्रॉम ठीक है तो उसमें जो बार वर्ड है देखो यहाँ पे डबल आर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ईडी लगा हुआ है तो यहाँ पे यदि इसको मैं हटाऊंगा तो ये बनेगा बी एड आर तो अपनी मैथ वर्ब है एग्जाम से वंचित करना किसी भी से वंचित करना तो ब्रश असाइड का मतलब क्या है आपको अटेंशन देने से आपको कंसिडर करने से आपको वंचित किया जाता है आपको नेग्लेक्ट किया जाता है इग्नोर किया जाता है दैट फ्रेज मीन्स ब्रश असाइड नेक्स्ट वर्ड सॉडी डिस्कस अर्लियर इनफीरियर यानी घटिया डिसेप्टिव यानी छलावापूर्ण चीप यानी आपका लो लेवल का एक्सक्लूसिएट ऑल्सो डिस्कस्ड दैट मीन्स टॉर्चर समबडी टॉर्मेंट समबडी इमोशनली और मेंटली कॉन्नाइव का मतलब आपको हमने बताया था पुलिस के बारे में इंकरेज और असेंट टू इलीगल और क्रिमिनली यानी पुलिस ने क्या क्या वहाँ पे आपको बताया कि जो लोग इलीगल काम कर रहे थे उनको एक तरह से इंकरेज किया और उनके हाँ में हाँ मिलाई असेंट का मतलब हाँ में हाँ मिलाई यहाँ है तुम कर लो दैट इज नेगेटिव वर्ड को नाइव हेंचमैन ऑल्सो एन नेगेटिव वर्ड दैट मीन्स सम वन हु असिस्ट सहायता करता है इन ए प्लॉट प्लॉट का मतलब यहाँ पे प्लॉट का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्लॉट नेगेटिव वर्ड है यहाँ पे यहाँ के लिए नेगेटिव वर्ड है प्लॉट का मतलब होगा कॉन्स्परेसी षडयंत्र तो आपका षडयंत्र रचने में जो आपके असिस्टेंस करता है आपको सहायता करता है दैट इज कॉल्ड हेंचमैन और पार्टनर इन क्राइम और इसके लिए एक वर्ड और होता है आई हैव डिस्कस्ड इट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट इज एक्म्प्लाइज ओके सह अपराधियों क्या बोलेंगे हेंचमैन कजेंट कजेंट का मतलब होता है पावरफुली परसुएसिव वेटी जो चीज बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा अपना वेटेज रखती है वेटी का मतलब यहाँ पे क्या है वेटेज रखने वाली चीज जो कि बहुत ज्यादा परसुएसिव होती है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली होती है दैट इज
पुनः अलाइव होना रेज करना रिवाइव होना रिवाइव मतलब पुनः जिंदगी आना राइज यानी खुद खड़ा होना दैट इज सिंपल वर्ड प्रोग्राम आपको बता दिया मैंने प्रोग्राम होता है एक तरह से किसी को प्रताड़ित करना किसी एथनिक ग्रुप को प्रताड़ित करना या फिर किसी पे हमला करना जो आपके रिलीजियस अफेयर्स होते हैं आपके जो मीटिंग्स होती हैं उन पे हमला करना दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम ओके तो अपना कंप्लीट आर्टिकल थे आज के दो आर्टिकल और अपना बुक है बुस्टर एंड आपका जो इंस्पिरेशनल कोर्स था वो भी तो होपफुली आपको सब कुछ समझ है और जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ और आपकी गारंटी लेता हूँ कि जिसके अंदर आपका करंट जी भी आता है साथ साथ में एक तरह से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी आपको पता है पैसेज आते हैं सबके अंदर क्लोज टेस्ट आता है तो उसके लिए और साथ में एंटनिंग्स होने वाले और वन वर्ड वाले टॉपिक के लिए वो क्या बूस्टर हर एक तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वीडियो को पूरा देखें नई समझ आ फिर से देखें और प्लीज शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ठीक है तब तक लिए ऑल द बेस्ट गुड बाय बी